Ya, kwanza tunashukuru kwa ushindi ambao tuliopata jana, tunawapongeza wachezaji wetu. Lakini ushindi huo ni, 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 ni ishara kwamba tumeanza uh, vyema kulitetea taji letu la kombe la mapinduzi. Uh, ni kwa sijui ni kama ni kwa bahati mbaya au kama kusudi, ni kwamba Young Africans tumepangwa na timu ambazo ziko juu ya msimamo wa ligi kuu ya Zanzibar. Eh, tunakwenda kukutana na KMKM tumetoka kucheza na Taifa Jangombe ikiwa nafasi ya nne. Eh, tunaenda kukutana na viongozi wa ligi kuu ya Zanzibar. Uh, na kwa wengine wanaona misimamo msimamo ulivu wengine wanacheza na timu zilizo kwa chini. Sasa uh, ndo uzu, ndo tuseme ndo, ndo, ndo ukubwa. Mkubwa unakutana na wakubwa. Kwa hiyo uh, tunawafahamu KMKM kwa sababu tulicheza nao katika mchezo wa uh, uh, mwaka mmoja wa serikali ya awamu ya nane Tunajua wanavyocheza. Na tunaamini kwamba utakuwa ni mchezo mzuri sana. Na kwa kuwa utakuwa mchezo mzuri uh, sisi tumejiandaa kutoa burudani lakini tumejiandaa pia kupata ushindi kwa sababu hizi mechi nne za kombe la mapinduzi ni sehemu ya uh, maandalizi yetu kuelekea kwenye mechi zingine za ligi kuu Tanzania bara. Kwa lazima tushinde mechi zote nne kwa maana mbili za kwenye makundi alafu nusu finali na finali ili tuweze kutetea kombe letu lakini pia ili tuweze kujiweka vizuri zaidi kuelekea kwenye kurejea kwa ligi kuu. Michuano ya mapinduzi imekuwa pia ikitumika kwa vilabu hivi vikubwa kujaribu wachezaji ambao mnataji kwa sahihi katika dirisha dogo. Tutarajie kuona vifaa vingine vikishuka ndani ya Yanga. Kwanza unatukosea sisi. Au unasema vilabu vikubwa kwa maana gani? Vilabu vidogo ndio vinajaribisha watu. Vilabu kikubwa unasajili watu kwa uhakika. Kwa hiyo Manchester United wanamchukua mtu anaenda nayo kwenye michuano kujaribisha. Sisi Yanga Africans hatujaja kujaribisha mchezaji. Wote waliocheza wamesajiliwa kwenye system. Na wote waliocheza umewaona wameanza kucheza ligi kuu Tanzania bara isipokuwa uh, nkane pamoja na mwenzie uh, ngushi lakini hawa tumewasajili mwishoni baada ya kuwa ligi imesimama hatujaja kufanya majaribio si tushavuka level ya majaribio kwa hiyo kama kuna watu wanakuja kufanya majaribio kwenye kombe la mapinduzi kwanza wanakosea heshima michuano yenyewe ya kombe la mapinduzi alafu muwaambie waache tabia hiyo ya yeah, swala so kocha mkuu uh, ni kama vile ambavyo tu wao wanasema kwamba sisi kocha wetu alikuwa na ali, aliomba ruhusa ya masuala ya kifamilia. Kwa hiyo uh, aliomba ruhusa ya siku tano ambayo nadhani mpaka tarehe tisa itakuwa imekamilika. Kwa hiyo atakuja kujoin na kikosi na ataendelea kwa sababu hii michuano wengi wamechukua kama sehemu ya mapumziko. Hii michuano sio mapumziko ndio maana ligi imesimama ili kupisha hii michuano maana yake michuano ipo kwenye kalenda ya mashindano ya Tanzania. Kwa hiyo uh, kocha alipata matatizo na aliomba ruhusa akaenda kwenye matatizo ya kifamilia. Atarudi tarehe nane na hopefully kama uh, hakuna uh, delay yoyote ya ndege basi tarehe tisa tutakuwa naye. Kwa hiyo michezo itakayoanzia uh, nusu finali yawezekana kabisa akawepo. Alafu mjue kwamba sisi tuna makocha ambao wana qualities za uhakika. Yaani hatuna makocha wa kubabaisha babaisha kubangaiza sijui tuunge CV CV zao tuziunge hapana. Yaani sisi kocha msaidizi anaweza akakaa na timu msimu mzima na kocha mkuu anaweza akakaa bila msaidizi msimu mzima. Kwa hiyo mkae mkijua hivyo tuna watu ambao wana viwango sio mpaka tutafutie mtu aje kumbackup kwa sababu huyo ana leseni ya kafu sijui ya nini yani tuna kocha mkuu afu tunatafuta backup yake ambayo itakuja sisi hatuko hivyo. Kwa hiyo swala kocha wala lisiwayumbishe lisi, lisi wala nini kocha aliacha programu yake ambayo inatekelezwa kwa weledi mkubwa na kocha msaidizi. Lakini pia kocha msaidizi anaweza kuandaa programu yake na timu ikafanya vizuri vile vile. Sawa, nyi ndio. Safu kujua kwamba sisi uh, kocha msaidizi wetu anajua lugha zote. Kiswahili mnaongea naye waandishi, mnaelewana. Wakija wa Faransa hapa watapiga naye Kifaransa. Wakija wa Reno wanapiga naye Kireno. Wakija wa Rundi wanapiga naye Kirundi. Wakija wazungu wanapiga naye kizungu. Hasa makocha wengine timu zingine tuseme akiondoka kocha mkuu mkimuuliza maswali mawili tu ya Kiingereza hamna kitu. Unaona? Kwa sababu makocha wa kutafsiriwa tafsiriwa shida. Sije kawa inakuja shida hiyo kwamba oh ndo maana wenzetu huwezi kumwachia kocha msaidizi kwa sababu kuna wachezaji wa kigeni atawaambia nini. Bumburi hizo ya kurekodishwa na kikosi kizuri. Unajua ukiwa na pressure maana yake haujiamini una, una wasiwasi na nini na nini. Tumeweka mipango mizuri. Tumeweka maandalizi mazuri. Kwa hiyo yatakayotokea kama hatutatetea itakuwa ni bahati mbaya. Lakini 
ukiweka plan nzuri na ukawa na mkakati mzuri wa kurescue plan yako maana yake hauna wasiwasi unakwenda kwa ajili ya kuchukua kuchukua taji lako tumekuja nalo lile kombe e, na nadhani kesho ndio tunalikabidhi au kesho kutu kwa hiyo tutakuwa tuko tunawakabidhi tutawakabidhi afu tunawapa na logo kabisa kwamba logo ya mwaka jana ile kidogo ilikuwa haisomeki vizuri ya mwaka huu tukishalitetea mnabandika ya kwetu eh ndio ndio bingo mnavyofanya ikiwa na kombe mnaringa kwa tumekuja nalo na tumekuja na logo ya kuambia kwamba hii logo mtaibandika hapa tukishalichukua kombe letu kwa sisi tunajiamini tuna kikosi kizuri tuna wachezaji wazuri tuna mipango mizuri mengine yatakayotokea kwa sababu ni mpira kwetu yatakuwa ni bahati mbaya sana